በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ ኩባንያዎች የአይሲቲ ፓርክ መገንባቱ ተጠቃሚ ያደረጋቸው እንደሆነ ገለጹ። የመጀመሪያ ምራፍ ግንባታው የተጠናቀቀው የአይሲቲ ፓርክ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ ለ300 ሺ ዜጎች የሥራ ድል ከመፍጠር ባለፈ የሀገሪቱን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እንደሚያሳድገው ታምኖበታል። ሪፖርተራችን ሀብታሙ ድረስ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። እንደነ ቻይናና ህንድ የመሳሰሉ ሀገራት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማዕከልን ባንድ አካባቢ በመገንባት ለዜጎቻቸው የሥራ ድል ከመፍጠር ባሻገር የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂያቸውን ማሳደግ ይችላል። በኢትዮጵያ የሚያገሪቱን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንደስትሪ ዘርፍ ማሳደግ ለዜጎች የሥራ ድል መፍጠርንና የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ የኢንደስትሪ ሽግግር መፍጠርን አላማ በማድረግ የአይቲ ፓርክ ግንባታ በመከናው ላይ ነው። በ2003 ዓ.ም. ምረት ግንባታው የተጀመረውና በ2 ምራፍ በመከናው ላይ ካለው ከዚህ ፕሮጀክት ውስጥ የመጀመሪያው ምራፍ ግንባታ ተጠናቆ ባላፕቶችን በማስተናገድ ላይ ነው። ባይት ዘርፍ የተሰማሩ ኩባንያዎችም የማከሉ መገንባት ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው ነው የሚናገሩት። እዚ ፓርክ ከመጣን በኋላ የተለያዩ ጥቅሞች አግኝተናል አንደኛ ያው በጣም ሪዝነብል በሆነ የክራይ ዋጋ ነው እዚህ ያለ ነው። ሌላ ለአይቲ ስራ ከፍተኛ እገዛ ከመያርጉ ነገሮች ማከል የኢንተርኔት አገልግሎት በፈጣን የሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት እናገኛለን ሌላኛው ፓወር ነው ከተማው ውስጥ ይያለን ብዙ ጊዜ የመብራት መቆራረጥ ይገጥመናል እዚህ ግን ያው ሰብስቴሽን ስለላለ በጥሩ ሁኔታ የመብራት መቆራረጥ እንዳይኖርና ጀነሬተሮች ስታንድ ባይ የሆኑ ጀነሬተሮች አሉ ሌላ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ምናስቀምጥ ተቋት የዳታ ሴንተር አለ ስለዚህ የዳታ ሴንተር ማአከሉም ድጋፍ ይሰጠልናልና እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ለዚህ ለምን ሰራው ስራ ከፍተኛ ገዛ ያደረጉ ትራቨል ኤንድ ሆስፒታሊቲ ሚሰሩ ሆቴሎች ሊሆኑ ፕሮፕሪቶች እና ሌሎች በዛ ዙሪያ ሚሰሩ ካምፓኒዎች አንድ ባንድ ሴንትራላይዝድ የሆነ ሲስተም ሰርተን ኦንላይን እና በሞባይል አፕ ዴግሬት አርገን ለአልቲሜት ተጠቃሚ ማድረስ ምን ይችላል ኦልዲ ሲስተም ሰርተና ማለት ነው። አይት ፓርክ ምንድነው ለኛ ያገዘን? ያ ራኒኮስ በተለይ ከቤት ኪራይ ከኢንተርኔት ከነዚህ እንደዚህ አንድ በጣም ክሪቲካል የሚያስፈልጉ ነገሮችን ፕሮቫይድ ያደርግልናል። ስለዚህኛ ሞር ወደ ስራ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት ኪራይ በጣም ሚኒመም በሆነ ፕራይስ ነው ምን ከፍለው እዚህ ኢንተርኔት እና ሌሎች አክሰሰሪዎችም በተማሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ የሄኛው ትልቅ ግብአት ነው ለኛ በማከሉ ባይቲ የፈጠራ አቅም ያላቸው ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግም እየተሰራ ነው ኢንክቤሽን ማከልም ስራ ማስጀመር ይችላል ኢንክቤሽን ማከል የተገነባ ህንፃ አለ ይሄ ኢንክቤሽን ማከል ዋና አላማም ደግሞ ጀማሪ የሆኑ ድርጅቶች እዛ የሚያርኩበትና እነዚህ ደግሞ የፈጠራ ክሎት ያላቸው ወጣቶች እዛ ገብተው ካምፓኒዎች ፎርም አርገው ራሳቸው እንችለው ትልቅ ደረጃ የሚደርሱበት ሁኔታ ለመፍጠር ነውና በዚህ ኢንክቤሽን ማሁን ወደ 28 ካምፓኒዎች እና የፈጠራ ክሎት ያላቸው ወጣቶች በማደራጀት እዛ እንዲገቡ ተደርገዋል አሁን በቅርቡም ወደ 13 ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን በኢንክቤሽን ማከል ወደ 42 ካምፓኒዎች ገብተው ስራ የሚሰሩበት እድል ነው የተፈጠረው 200 ሄክታር ላይ ከሚገነባው የአይቲ ፓርክ ውስጥ ባውን ወቅት 70 ሄክታር ወይልማ ሲሆን ምራፍ ሁለት ግንባታም በመከናው ላይ ነው በሁለተኛው ድግትና ትራንስፎርሜሽን መጨረሻም የፕሮጀክቱ ምራፍ ሁለቱን ለማጠናቀቅ ታቀዷል የአይቲ ፓርኩ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅም ለ300 ሺ ዜጎች የሥራ ድል እንደሚፈጠር ተገልጿል ከዚሁ ከአይሲቲ ፓርክ ጋር በተያዘ ተጨማሪ መረጃ ላደርሰን ባልደረባችን ተስፋ ያባተ እዚ ስቱዲዮ ይገኛል ተስፋ የመረጃው መቀጠል ትችላለህ አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ አገራት ለእድገት ከመጠቀሙባቸው ቁልፍ መሳሪያዎች ውስጥ አንዱ ነው የባሁን ወቅት ደግሞ በአለማችን የተለያዩ አገራት የ የውድድርና አጠቃላይ የቴክኖሎጂ አቅማቸውንም የሚያሳዩበት ወይንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሆኗል በአግራችንም እንግዲህ ይህንን የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ድገት ለማረጋጋት የአይቲ ወይም የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መንደር እየተገነባ ነው የሚገኘው ይሄ መንደር እንግዲህ በርካታ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አቅም ያላቸውና ብቃት ያላቸውን ወጣቶችና ተመራማሪዎች ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል ነው ግንባታው በሁለት ምራፍ እየተካሄደ ነው የሚገኘው አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ወደ 2 ቢሊየን ብር ወጪ የተደረገበት ነው የመጀመሪያው ምራፍ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል ሁለተኛው ምራፍም እንደዚሁ ግንባታው ለማካሄድ አሁን በሂደት ላይ ይገኛል በአጠቃላይ ሁለተኛው ምራፍ ግንባታው ሲጠናቀቅ ደግሞ 300 ሺ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ድልን የሚፈጥር ነው እንግዲህ ወደ አይሲቲ መንደሩ የገቡ ኩባንያዎችን سنመለከት 22 የአይሲቲ ኩባንያዎች በተለያዩ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዘርፎች ምርምሮችን እየሰሩና 
የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለማፍለቅ ወደ ፓርኩ ገብተዋል 42 ኩባንያዎች በኢንኩቤሽን ማከል ወይም አዳዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ያላቸውና ፈጠራዎቻቸውን በማበልጸግና በማሳደግ ወደ ውጤት ለማብቃት ወደ እነዚህ ፓርኮች ገብተዋል በመጣባበቅ ላይ ወደ ፓርኩ ለመግባት በመጣባበቅ ላይ ያሉት ደግሞ ከ170 በላይ ኩባንያዎች እንደዚሁ እነዚህ ፓርኮች ውስጥ ገብተው ግንባታዎችን ለማከናውን በመጣባበቅ ላይ ይገኛሉ ግንባታቸውን በማከናውን ላይ እዛው በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ መንደሩ ግንባታቸውን በማከናውንና ዋና መስሪያ ቤታቸውን ወደዛ ለማድረግ ግንባታ ላይ የሚገኙ የኢትዮ ቴሌኮም የተለያዩ ህንፃዎችን በመገንባት ላይ ይገኛል ባይስቲ ፓርክ ውስጥ ቴክኖ ሞባይልና ሲኤንቲ ኤንቲ የሚባለው የሞባይል ቴክኖሎጂ አቅራቢ ኩባንያም በእነዚህ በዚህ የአይሲቲ ቴክኖሎጂ ፓርክ ውስጥ ለመግባት የተለያዩ ዝግጅቶችን በማድረግ ላይ ናቸው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተስፋዬ